here like three months ago and I don't know that there will be program next day but somehow I have to call to this okay but what's that come here yeah uh, yeah Ну, 
И для того, чтобы, скажем, выразить какую-то и какой-то светский раунд многолюдный, все участники массовки повторяют в одной одну ту же фразу. Что говорить, это нечего говорить. Правильно? Они это повторяют. Вот это точно моя ситуация. Махарадж попросил меня что-то сказать. Я пришел вообще с пустой головой полностью. И надежда, что я чем-то немножко заполнил, послушав возвышенного вайшнау. Ну вот, придется мне сказать пару слов. Я не знаю еще о чем, попробую, может быть, по минусу горы вайшнау, я что-то могу слабо себя выдвинуть. Ом магиан, мертвецян, амон, собака, я чакшу, амон, 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 но поскольку здесь практически все уже бывало и пьяные, с лечением одного человека, может быть, еще двух, так сказать, только начинающих, я даже затрудняюсь о чем говорить, потому что ну, давайте поговорим просто о положении живы, живого существа в этом материальном мире. Это нам всем полезно лишний раз вспомнить, а тем, кто не слышит, может тем более. Вот. Ну, во-первых, вообще человеческая жизнь начинается с того, что мы задаемся, человек начинает задаваться вопросом. Кто я такой? Почему я оказался здесь? Какова цель жизни? Почему я страдаю? Это самые главные вопросы, которые мы, вообще побуждающие сознание человека, начинает его, заставляет его задумываться об этом во всей суете. Вот. И вот все эти вопросы, ответы на все эти вопросы, они приходят в процессе духовной практики, в процессе изучения священных писаний. В процессе общения с возвышенными ведомыми, то, что мы называем статусами. И, кроме того, кроме того, что мы получаем ответы на эти вопросы, мы начинаем практиковать и, и постепенно, постепенно постигаем нам начинает раскрываться суть духовного мира. Мы начинаем понимать, кто мы такие, какие наши взаимоотношения с Господом, с Богом, с Богом, с Кришной, каковы наши взаимоотношения, и какие наши взаимоотношения с этим материальным миром, с этим миром иллюзии и так далее. Ну, я не знаю, тут даже раскрываться требует очень сложно. Ну, любая духовная практика в сознании Кришны в ведической культуре она начинается прежде всего с встречи, встречи с духовным учителем, встречи, встречи с возвышенным Вайшнам. Вайшнам это тот, кто ведет как ну, даже определение вашего, я даже сходу не смогу сказать сейчас. Потому что ваше буквально это только поклоняется Господу Вишу или Кришне. Но когда мы говорим слово вашна, то понимаем уже очень высокую реализацию, очень высокое осознание, очень высокий уровень совершенства в духовной жизни. И встреча начинается, все начинается действительно с, с этой встречи. Потому что когда мы соприкасаемся с истинным садху, с истинным святым духовным учителем, мы начинаем уже очень много 
осознавать, благодаря этому. Говорится, что один миг общения с садху, с святой личностью, равен многим совершению политикам по всем святым местам, омовением святой Ганги и так далее. И это один миг, он очень много стоит. Поэтому э, э, вот эту встречу обретают только очень удачные души. Посмотрите, сколько людей сейчас на улице, сколько ну, вообще ну, в этом мире. И, 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 кто, и сколько здесь людей? Сколько пришло сюда? Вот. Поэтому вот, мы все действительно очень удачливы. И, 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 и такая встреча может быть вообще, это действительно очень редко. Света говорит, что это очень редкая, редкая возможность встретиться, потому что с духовным учителем, с истинным духовным учителем, потому что всего существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Это уже все выучили давно-давно. Вот. Из них 400 тысяч – это человеческие существа. 400 тысяч. И остальное все – животный мир там, и так далее. Рыбы, деревья, камни даже тоже – живые существа, в принципе. Вот. И 400 тысяч – это это не, не, не разных людей, там, разные фокусы, цвет кожи или еще что-то, а это разные уровень сознания. И если мы, это вот, если мы возьмем точку одну, с одной стороны, и точку другой, и соединим их в линии, и вот в этой, на этой линии будет содержаться 400 тысяч точек. И вот с левой стороны будет сознание, уровень сознания человека, который еще только что был животным, и фактически им остается, и с другого конца прямой, и будет святая личность. Личность, которая непосредственно имеет контакт с Господом, контакт с Кришной, и участвует, служит ему, участвует в его играх. И все остальные мы, все, находимся где-то вот на одном, на, в одной из этих точек для этих прямов. То есть уровень сознания у нас у всех разный. Кто-то ближе туда, кто-то ближе сюда. Но в любом случае, уже как, как только мы встаем на, на этот путь, мы уже э, обретаем э, истинную, и, истинную внутреннюю свободу и умиротворение, независимо от того, на каком уровне находимся. Потому что главное, что мы встали на путь, и мы знаем цель, и мы движемся по этому пути. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, ну, у кого как, у кого какие как, как санскары. Ну, вот. ну, я думаю, что я уже много наговорил, и надо уже передать педагог Мухараду, потому что мы все пришли его слушать, и меня. Отлично. Yeah, yeah, yeah. 
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण सिंह दीन बंधु जगत से गोपेश श्री कृष्ण फास्ट ऑफ ऑल आज अपने में अनलिमिटेड ओवर श्रेष्ठ माय स्पिरिचुअल मास्टर नितिलला ब्रजस्तम विष्णु पाद अष्टो दर्शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत जी गोसाई महाराज आकर से ओवर श्रेष्ठ अपने में शिक्षा गुरु दे नितिलला ब्रजस्तम विष्णु पाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदान श्री नारायण गोसाई महाराज इसमें Также мои почтительные поклоны, такие же почтительные поклоны моему шикшам, духовным учителям и целевым правительством личного пада. Hari Bhav, Hari Krishna, Hari Krishna. This material thing, you can guard. Two things is the very very real. Then Parvati asks him, Prabhu, which thing is the very very real? But one is the Hari Katha, yeah, and second is the Esosiyas of Sadhu. 
They say two thing is the very very rare this material one. Ah, мы очень удачливы сейчас, поскольку мы собрались вместе, у нас есть возможность слушать, погружаться в хайкаку и учиться киртану. Однажды Парвати спросила у своего супруга Шивачи, что самым редким ценным на Земле, в материальном мире. Шивачи сказал две вещи. Это харикатха и общение с чистыми преданными. Yeah, then uh, Parvat telling Prabhu, are you tell very very rare Harikatha and the Sadhu Sang will be here? But how is the real can look here? Yeah. Maybe Krishna coming in some devotee that sent email or you are maybe you know Facebook, you are everybody coming here, some sadhus coming, some harikatha going, some kirtan going, something, you know. They are invited, so many devotees, you know. But uh, how is the feeling very, very rare? But Shankar telling Parvati, he can do everything, but not nobody can do there. But even cinema hall can do full there. Where they selling the beer, you know, they are the alcohol, you can go there so much lying there. If some going some fair, you can full of people there. But when Harikatha, Shankar telling Parvati, Avata Kehisara Ati Katinai, very difficult to somebody come to here. Harikatha and и тогда Парвати стала сомневаться, он говорит, ну как же эти вещи редкие. Вот посмотри, как много, казалось бы, идет мест, где идет Харикатха. Вот говорит, здесь, например, как здесь вот преданные предложили столько сил. Кришна Камень, говорит, где она, возможно, по интернету много-много приглашений сделала. Преданные раздавали там листовки, приглашали людей, звонили по телефону, разговаривали. Но, говорит, почему же она редко? Какие редкие души потом на это отзываются? Если, например, был бы бестселлер, примерно, там, триллер, знаменитый мировой в Санкт-Петербург, там бы очередь была бы на пол Петербурга. Если бы там выдавали пиво бесплатно, очередь была бы еще выше. Если бы за подобных все следует. А те, кто отзывается на такое приглашение Харикатхи, вот это действительно очень редкая вещь. Yeah, and coming here free, they take rent room, and after Katha also, they give also Prasad also. Everything is free, free. But not comes free, you know. So, Sankar Kali, O Parvati, who can came to some Harikatha and their Kirta, you know, Sadhu Sam, who can came? Then Sankar, you know, Parvati, Sankar Kali, Ram Kripa Vinu Sulohana Sol. He tell him, when only some special mercy of Lord, yeah, Lord, some special mercy, then somebody came to Harikatha, Sat Sadhu Sangha, Harikitan, only some special person coming. But who is, who is the that special person? Sankar telling that special person is the who is in a cycle of birth and death completely finishing. Now they are not more suffering this material world. Now Krishna himself, now Lord, he now invites Balaga Vrindavan. Now he goes back to Godhead, you know, Balaga Vrindavan. This all suffering finishing it now. Then Sankar Kali Parvati, then somebody come to this spiritual life. Итак, здесь даже с другими местами тоже бесплатно. Здесь за вас заплатят зал, лишь бы только вы душу и проливает на свою на нее свою милость. Вот тогда у нее вдруг появляется желание подобную хорошо.
ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧು ಸಂಘ ಎಸೋಸಿಯಸವ ಸಾಧು ಇಟಲಿ ಸತಾಂಗ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ಮಕರ್ಣಸಾಯ ಕಥಾಜೋಸ್ತನಿ ಶ್ರದ್ಧಾರತಿ ಭಕ್ತಿ ಅನುಕ್ರಮಿಸತಿ ಕಟಾಕಿ ಸಾಧು ಸಂಘಲಿ ಕಥಾಯನ ಕಥಾಲಿ who is the great meaning heart karna meaning ear who is the give so much ras you know give so much ras rasayana katha yeah rasayana katha so if you are listening this katha ma yeah everything will be finishing and also sradha listening this hari katha for listening to learn past type past your heart to be faith then slowly slowly coming the bhav then coming pray pray meaning krishna darshan then you can completely free of this material existence ah gospod kapila des mai matri devahuti gavari kakim obrazam obichnaya jiva может победить майю может победить эту всемогущую иллюзию мира властвующую над всеми только в том случае когда эта джива попадает в общение с садом и тогда э, у нее появляется такая сила э, вот этот стих э, э, который начинается со словами вот такие first first of all so satam prasanga mama vira samvita а вот цитируется в этом стихе это общение с садом настолько могущественно что сначала подарит живи необычайно вкус необычайно сладостный вкус расу которая заменит все остальные вкусы у этой живы а потом полностью избавит его из круговорота рождения и смерти. Паварга. Она получит освобождение из нее. А паварга. Объясняется в этом стихе. Все это дают дорогу общение с Вашим. Итак, когда джива начинает общаться с садом, то у нее происходит сначала па, паришна. Она, она начинает чувствовать облегчение от гнета материального мира, благодаря тому, что она узнает о том, что она вечная. Она подвержена страданию, смерти и страхи безумные. Ха, 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 это как пена изо рта. Когда джио попадает в общение с саду, она превращается, превращается, она перестает быть загнанной лошадью в этом материальном мире. У загнанной лошади пена бежит изо рта. У бешеного человека, у безумного человека, у него пена идет из рта. Эта аналогия очень хорошо подходит к человеку, который, живя в материальном мире, боится за свою жизнь, за свое приобретение, за, за, за свое будущее, за всех своих дней. Из-за этого просто как каторжник пытается вырваться из всех своих сил, чтобы поменять все это для того, чтобы сделать себя счастливым и всех других счастливым в материальном плане. Пока у человека нет общения с саду, он глубоко в это верит, что это возможно. И поэтому жизнь его превращается в, в, в бег, в рысь этих загнанных лошадей. А когда человек слушает, что невозможно, в материальном мире стать счастливым, 
невозможно здесь кого-то сделать счастливым. В этом мире все заканчивается смертью, поэтому э, человек он, он просто начинает понимать реальность и прилагать чрезмерные усилия. Это было ба. Дальше ба. Ба обозначает ба батмака. Он перестает делать излишние чрезмерные усилия в отношении иллюзорных целей, эфемерных целей. Ба. Он избавляется от страхов, от самых незначительных страхов, когда ты просто забыл свой, потерял свой паспорт, до самых э, сильных страхов, которые просто формируют нашу жизнь, страх смерти, страх, особенно страх потерять своего любимого человека, э, когда ты просто теряешь тогда соответственно смысл жизни. Это э, бха и ма. Да, человек при общении с садом перестает быть смертным человеком. При общении с садом природа сознания этого человека меняется, и от этого человек уже не попадает под власть смерти. Он уже не проходит через перерождение тела таким образом, что теряет абсолютно все. Он как сравнивает аналогию с котенком, когда мама кошка переносит котенка, то она вроде как с одного места на другое переносит, но котенку очень спокойно пасть своей маме, что мама ведь все гораздо лучше. Но та же самая пасть превращается в свет для мышки, но не является ребенком этой кошки. То же самое происходит в момент смерти. Как общение с садом для него смерти И тем вложений он будет принимать новое. Он ничего не теряет в прошлом рождении, он только обретает все более новое и ближе становится к Кришне. В этом стихе, как и Ладет, объясняет это общение с Кришна. Krishna's pastime in the Rupa Manjari. You know, he is not an ordinary person. So he is a very, very important respect. And my Guru Dev, you know, when last time, like this, every Guru is the Ishtrek son. My Guru Dev is Rupa Sikha, and it's all Ishtrek son. Last time, it is all this. This is the essence of this Rupa Goswami. You know, Mahaprabhu had given teach to. So, Guru Dev telling. Mahaprabhu. 
Итак, мы сегодня будем слушать мы с вами Рупа Шикша. Это необычайно важная тема для каждого. Она необычайно важна даже при понимании того факта, откуда идет это учение. Это из и уст самого Шри Кришна Чайтанья, кому самому Шри Рупе Госвами, самому великому, преданному, самому великому святому из верховной, верховной личности Бога Шри Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху в его самой милостивой форме. И Шри Гурадек объясняет, что в Чайтанье Чайтанье есть пять самых важных тем. Первая тема – это Рупа Шикша, учение Шрупа Гасвами. Вторая тема – это Санатана Шикша, учение Шри Санатана Гасвами. Третья тема – это Райамананда Самба. Четвертая – это Беседа Сарабама Бхагачари. И пятая – это Махапрабху танцует на Ратаятре. Но из этих пяти тем, If one to drop her down her mouth, her this end, you know, her end is the end of like if you are end and the Mahaprabhu get like, not only drop, but if you drop her, you are like this end, her ass is the end of this. Шишитая Махапрабху, когда передавал науку о преданном служении, фактически науку о высшей трансцендентной любви, он говорил, что а, это наука как бескрайний, бездонный океан, Рупа. И я тебе даю просто одну каплю из этого океана, но в этой капле утонет муравей. Кто мы? Мы фактически подобные муравьи. Нам даже одно капли из того океана хватит, чтобы полностью утонуть в ней, погрузиться в это блаженство. Yeah. So, He came to Vaikuntha, so Bhagavad Gita didn't say that ever he did not, ever he can come to this material world. Yeah. If, if some jeep go to very hard to eat sadhan bhajan, go to Vaikuntha, ever he can find out why you are doing sadhan bhajan, useless and sadhan bhajan. So jeep never came to Vaikuntha, then jeep came from to Vayar, jeep came from to Tatastha Sakti. Yeah. He came to Karnadaga Sari Vishnu. And he came to Tatasta Sakti. So the Tatasta Sakti, some jiva, they are attracted to some love, they are going to Vaikuntha. They are, if you don't know, this material world, such a place, you are suffering there. Always you are suffering. They don't know about this thing. Yeah. So who is the target to love? They are kept to this material world. And who is attracted to love? They are going to Vaikuntha. So you are came from to Tatasta Sakti. Итак, то, как Шила Гурудев объясняет это учение, необычайно глубоко. И я сейчас буду пересказывать тому, чему я научился от Шила Гурудева. Шила Гурудев, начиная беседу и тему, говорил, прежде всего некоторые считают, что Джиру попадали в свои кухи. Это абсолютно неверно. Посмотрите, что говорит Бхагава, Бхагава Гита. Uh, na, gatva, na, 
Джаду Баттате. Те, кто попадает на Вайкунху, уже никогда оттуда не возвращаются обратно. Вот это учение Бхагавата. Шинакурадев говорит, какой смысл совершать такое? В любой момент. Оно не имеет смысла. Шинакурадев объясняет, что Чайтани Махапрабху учит, есть дживы, которые приходят с Карана Декаша Вишна, они а свои кунхи падают. Это дживы из Татаста Шахти, из пограничной энергии Господа. Есть дживы, которые в духовном мире, спутники Господа. Они даже не знают вообще о существовании материального мира. О нем знают только те, кто здесь находится, те, кто из Татаста Шахти. Иногда дживи в Сатасте Шахте предоставляется возможность выбора, когда она может посмотреть на духовный мир привлечься, может посмотреть на материальный мир привлечься. Вот это, вот это факт, то, о чем учат Писание. Мы из Сатасте Шахте. Yes. So, jiv can from this is Tatasta Sakti, jiv can this material one. So, then, Guru, how he cannot count this sun as light, he can, cannot count this jiva. You know, telling one, one glass, you know, water, one glass water. There is such a bacteria, this one glass water, hold what? That's what human being. Дальше You are doing very nice karma, so you are Lord. He gave this human being. Then no, then no. Well, that is been no hate to Sanehi. Some special mercy of Lord, He can give to human being to us by karma. You are getting that God. Why so many jiva this material world like this? Sand can count, it cannot count a jiva like this. Human being how much? Very very little. So telling Lord is a very merciful person, he gave to us this human being. Mashit Shima Mahaprabhu Gavari, Kak ni was mojna pashita pishini weta matyana mili, Padogna Mobraza ni was mojna pashita karichis vajuk sushes weta matyana mili. Вот посмотрите на этот стакан воды. Здесь в нем находится столько бактерий этих жив, сколько не может по своему количеству сравниться со всем человечеством на планете Земля. Их там гораздо и гораздо больше стакана воды. Махапрабху Шейшила Грудеха объясняет о том, насколько весь этот мир наполнен бесчисленными количествами живых существ. Но кому из них сейчас повезло быть людьми и думать об этом? Необычайно крайне-крайне-крайне редким душам. Некоторые считают, что тело человеческое можно заслужить благодаря неким добрым поступкам. Хорошим будешь поступать хорошо, и получишь человеческий ряд ничего подобного. Тело человека не приходит в результате пуньи, каких-то добрых дел. Это результат особенной, чрезвычайной милости Господа на очень-очень редких душ, когда им предоставляется возможность побыть человеком и а, узнать об этом. Хорошо. So, if you if, 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 if don't note this Harikatha, you know, you can easily some new person can't do it. If you don't want to write this, this explanation, 
вы легко можете его использовать при разговоре с новыми людьми. This class, then, Gurudev, then this class. Это, вот это, это, это учение нашего Гурудева. Хорошо? So, I want everybody after me you can preach this Alcatara. Я хочу, чтобы вы после меня потом уже проповедовали эту Харикатху. Hare Krishna. So, Gurudev Delhi, you know, this, among this jiva, you know, when some got this human being, they are also jiva, you know, some kind of this is the human being, you know, they are Bauda, Sabar, and Blecha, you know, there are so many lower caste they are taking back. Maybe somebody staying in a complete forest, still not staying somebody forest, completely naked they are. They are don't know what is the good, what is the bad, and keep the animal and eat, eat this place, you know. They are some kind of a jiva, it's completely nonsense, they don't know what is the good and bad. If somebody comes from Sabha, they go. They are also so many persons they are like this, they are feeling some bail. If you bail person with the follow some bail, there are so much person, they are so much belief to karma, you know, tell you karma even. There are so much faith in the karma. When there is some faith of karma, they are very, very rare person. They are kept to jnani. Yeah. And among this all jnani, you know, Koti Sopi Mahamune, this million, billions of jnani, they are very, very rare person. They are kept to, this is the Narayana Bhakti. Yeah, Narayana Bhakti. Among this Narayana Bhakti, very, very rare person, they are kept to Ram Bhakti. And we look at Ram Bhakti, Krishna Bhakti. And this Krishna Bhakti also, there are three kind of Krishna Bhakti. One is the Gargati, one is the Apulaks mood, somebody who passes into Mathura, Apulaks, some Madhuja, and this is Vrindavan Krishna Bhakti, Aradha Bhagavan, Brajasatanya. Very, very rare person, they are this Bhakti. Итак, давайте посмотрим, проанализируем человечество. Сколько живут в полном неведении, начиная с дикарей, которые в лесу живут и вообще вне цивилизованных каких-то правил и знаний. Сколько людей вроде как цивилизованно живут, но даже не знают, что такое грех, что такое полезно хотя бы для следующей жизни, вообще существование следующей жизни? Как мало людей вообще верят в карму? Из тех, кто верит в карму, как мало тех, которые уже верят в веда. Из тех, кто верит в веда, ну, потому что ну, большинство мы можем встречать людей, которые на словах будут прославлять веды, но в своей жизни еще не готовы этому следовать. Единицы тех, которые следуют веды. Среди, если рассматривать тех, кто следует веды, большинство из них будут верить по карму. Делаешь предписание вед, получаешь хороший, замечательный результат. И это самое главное. И карма всем управляет. Среди тех, кто верит в карму, то и потому что есть гораздо выше материального мира, и они уже предлагают усилия для того, чтобы выбраться из этого материального мира. Я не. Среди тех, кто реально этим занимается, только лишь единицы начинают поклоняться Верховной Личности Бога, понимая, что только Он способен это сделать. И они начинают поклоняться Ему как всемогущему Господу Вишну или Нарайну. Среди тех, кто поклоняется Господу Вишну, очень редко найти тех, кто желает иметь с ним взаимоотношения близкие, такие, как, например, как с Господом Рамой. Он привлекается. Среди тех, кто мечтает о близких взаимоотношениях с Господом, редко найти тех, Знают о том, что Кришна – это духовная личность Бога, о том, что гораздо слаще с ним взаимоотношения, но они в основном, большинство, привлекаются именно к роскоши Кришны в Двараке. 
И самое редкое, и, и реже всего встретить тех, кто принял сердце а, Рады Бхагаван, Бхагаван, она я, кто принял в своем сердце сына Нанда Махараджи Кришну и поклоняется ему в своем сердце. Это самая, самая, самая редкая душа. Далее Шила Гурде говорит, среди тех редчайших душ, которые мечтают о взаимоотношении с Кришной, чаще всего будут те, которые мечтают иметь с Ним законные взаимоотношения, с Вакирасом. Гораздо реже будут, будут те личности, которые знают о славе Паракия, а, то есть а, о славе того, что, из чего она складывается, о различных настроениях, различных садхи и о славах Шиви Парса Татасы и И самые редкие и самые удачливые души — это те, которые знают о самом высшем настроении, содержащемся в группе слава राधारानी की Далее, после объяснения, насколько это самая редкая возвышенная цель, вот эта самая высшая прекрасная форма любви, Махапрабху начинает объяснять уже, как достичь этой самой высшей редкой формы любви. Хорошо. So, Которая река для Браму, Шивы и Нарады. Хари Кришна. Деклан Киртан, окей? Hare Krishna, Delhi, only this love, you know, check with the no, this Kali Yuga is the mandas, this mind is the swanan sense mind, they cannot do any austerity, jagya, and archan, they cannot do. So love, very easy process, he keeps this Kali Yuga, only if chant this holy name, Необычайно милость Господа практически невозможна для нас в рассудка. Он выбрал момент подарить эту самую высшую прекрасную форму любви в самое ужасное время для самых ужасных джи, мангасу манга мотарева, которые необычайно грязные в эту колею, в которых нет ни удачи. И очень-очень Thank <laughs> you. 
где объясняется о том, кто приходит к этому. Кто помнит он, он, кто помнит значение слова он в этом, в этом утверждении, может объяснить его. Помните вообще это изречение? Поднимите руки, кто помнит? Браман. Только один человек? Расскажите о том, кто этот он. Yes. Uh, any, anybody remember me? Krishna Kamani, I remember this one. Remember, remember. Explain what is the meaning. Tell me, I think I can explain. Yeah, stand up. Come here. Он объяснял, что мы можем понять, почему упоминается здесь Гуру. Потому что Гуру приходит, мы ему видим, он дает нам мантры, он дает посвящение. И мы можем понять, в чем а, проявляется минус Гуру, в том, что мы получаем мантры латопищи, семечко предного служения. Гуру мы видим. Почему же упоминается здесь Кришна? И Гурдек объясняет, что Кришна упоминается здесь в связи с тем, что душа не может определиться на кто является истинным духовным учителем. И только по милости Кришны, которая как часть Гуру присутствует в нашем сердце, душа может встретить истинного духовного учителя, который, когда у него накапливается определенное количество сокрытий. Именно поэтому упоминается здесь тоже Кришна. Потому что без милости Кришны мы никогда не сможем встретить истинного Гуруда. Кон — это очень-очень редкие души, которые накопили определенное количество сокрытий. Бхакти Мокха Сукрити, соприкоснувшись так или иначе с Бхакти, осознанно или неосознанно. Например, когда мы встречали вчера Бхакдила, мы пели хренам, кедами по милости Аджай, Кришна Срама, минут 40, и проходили другие люди, и они слышали Хари Кришна, кто-то даже повторял Хари Кришна, Хари Кришна. Так или иначе, это нам парадка. Но это один из способов, когда Аджио получает определенные Сукрити. И когда он накапливается, Аджио может встретить истинного духовного учителя. Многие начинали на наши локации, что мы там на посмаши брейнах были грозен дорогой, как это было и Кришна Кришна был пятый год на нем. То есть личные милости Гурдева, который лучом божественного знания озаряет сердце обусловно жив, жив лучом божественного знания. И также по наставлению вдохновения Бхактина Шихара Махараджи, я попытаюсь сказать пару слов в этом смысле. К 
когда а, дживы из китайского поворота рождения и смертей совершают различные действия. Почему? Потому что это естественно. А, какова природа дживы? Не быть статичным. В этом и разница между энергией материи и живым существом. Постоянно заниматься чем-то, что-то делать. И все живые существа совершают действия в поисках счастья. Но как же мы можем обрести это счастье? Благодаря нашей жизнедеятельности мы... на поступки, которые связаны со служением Господа. Тогда ее сердце, ее оскорбленное сознание шрата, трансцендентная вера и благодаря этой душе Господа истинном положении вещей тоже почему у нас есть тенденция к постоянному поиску счастья откуда это приходит ведь казалось бы если брать человека да и птицу птица может летать а человек нет иногда человек хочет летать он же может жить без этого понимаете он не думает
И только очень-очень-очень редкие души, они имеют возможность соприкоснуться с садом, услышать об этом. Он говорит, как вы, yeah. Yeah. вы у нас все редкие души. Yeah. So, Telling, very, very Это было все Иона, кто эйши, кто же становится в таком положении окона, такой самый удачливый дух? Как же это случилось? So, so, И тогда в, результат, в результате этих заслуг Кришна устраивает наше рождение, в котором к нам пришла. Тут это правда не иначе, неосознанно, и зависимо от этих заслуг Кришна придет и плюс тому потенциалу, который заходится в нашем сердце, Кришна определяет наше рождение и встречу с вашей новой системой для меня вашей новой. Телли, 
Это знает только сам Кришна. Поэтому, когда объясняется четыре вида гуру, там говорится, как главный гуру является Антарьями гуру. То есть самый главный гуру. Это линии учителей, они у других множество, множество гуру, карма гуру, гиана гуру и всех, всех, всех остальных. Это говорит о том, что у вас очень много бахти мопа сукрит, и поэтому Кришна таким образом все это устроил. Yes. Мы пришли в линию Шри Чайтанна Махапрабхава. So, you know, they are in Srimad Bhagavad, 11 canto, you know, 11 canto. They are telling, if he, demigod, they are also praying to Lord, oh Lord, he kindly get birth, this is a human being, this Kali Yuga. Anybody don't want to take birth in Kali Yuga. The wife is Kali, Kali meaning Kwar, you know, he is the wife, 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 Country, country, call, they are good job, they are call, call, everywhere they call, call. And this is telling you, you know, this is telling you. So anybody don't want to take this birth, this is telling you. But this is telling you, which is dhanya telling you. Everybody is fortunate telling you, this is telling you, demigod, they are afraid. Oh, give that birth, why? Kejavi, kejavi, rinhai, bhavasin, rupar, dhanya, kali, jugena, chaitanya, mata. This is dhanya telling you, which is о такой удаче мечтают и молятся жадно э, стремлением даже самые великие полубоги. Э, они все мечтают и просят, как результат всех своего служения, «О, пожалуйста, мы бы хотели бы родиться вот в эту Кали-Югу, когда пришел Шри-Читай Махапрабху, чтобы прийти вот в эту линию Шри-Читай ради этого». Почему же не выбирают это ужасное время, в котором все ругаются, все и даже влюбленные парень с девушкой не могут уже жена ругается, ненавидят друг друга, и, и соседи, и страны ругаются. Время абсолютно мечта. Приятное время для того, что сейчас здесь открыта возможность кеджаби, кеджаби, байба, вас, эндокорка. Ребята, все на борт сюда. Сейчас лодка особо и отправляется из этого материального мира. И вот все мечтают здесь родиться. Хорошо. 
he gave example you know mahaprabhu gave example this bhakti and bhakti lata but necessary for kripa without the seed how possible to come kripa there yeah? without the seed not possible to kripa tell him what is this seed till bhakti lata bij is the you know this is gurudev telling bhakti lata bij is the yeah this is the anyabhilasita sunyam gyan karma anabritam anukulena krishna nusulanam bhakti rutama this is the pure seed we are in not any kind of this material design no any kind of material design this is the seed of this bhakti lata this is the sarada Итак, как же образом можно выбраться из этого материального мира, когда выраста появляется бхакти, сравниваемого с лианой преданности бхакти лата, прорастающей через слои этого материального мира и ведущую именно к стопам Шри Кришны. Откуда появляется эта лиана? Это лиана девочка, посаженного Шри Кришны. Желание послужить, желание послужить Кришне с любовью без महाप्रभुंदावर Завтра мы продолжим о том, на чем закончили сейчас. Мы послушаем о том, что дальше с собой это Лиана, и как из этого семечка, которое мы получаем, действительно плоды.